Hi friends, Assalamu alaikum, Namaskaram. In the end, the Nada Minka is a recipe. It 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 is अधिक नमक कट्टे गुंडों ने कट्टे के कट्टे दर्द करने के मेंगेरा पारा ने इन्हें सिरग साइड ओके उन्हें कट्टे दर्द करना इधर पूरे तेरे कट्टे के गुंडे जिन्हें उन्हें एक उन्हें पीड़ित से उन्हें कट्टे दर्द करने के नल्ले अल्पों ये गन कट्टे दर्द करने बेटम इरिंजे मुल्ला के नम्र कायले के कोल्ला Apa adun ni villa ada ni villa banyak kat sini tu pola la ceragel lah ke, untuk tiri cuci cuci untuk katte dudukkan. Banyak ni ni katte dudukkan betul. Apa katre ke ubeh sih, mana, nama ini ceragel ke untuk katte itu mati ni endi. Itu pola untuk katte dudukkan tu di side lalu ni villa. Katte guna ni engel, walari butir matan ini main ini deh ceragel ke katte ya. Adun di wujud pagar tu ceragel, itu pola perisian untuk katte itu. Aun nama hati edukah itu pun nama seraga ke tulisnya semoga katte edukah. Kalian buat apa? Ia yang kali ini tuan tu. Itu pola yang lain ada yang am katte itu kali ini selesai. Sila minu kalau de peratok ke itu pola ini pad pola ini kena ini sambawan. Amak katte gundel itu pola ingatnya aku orang mati kalai nam. Nalilah itu boleh, orang elak kerjakan. Itu boleh, katte gundel itu boleh, aki kurita madhi agam. Elak kerjakan, walat telur tu mukti. Ah, elak ya sah, orang kalanya itu, nama kita itu boleh. Tiri si marci orang clean je kerjakan. Itu pada ini bahagian nalilah clear right tu, orang mukti elak di tu. Itu boleh, ini dia adatnya pakom. Itu boleh orang elak kerjakan. Ini ni side pan malah, tarian untuk share na pan malah, ok itu pergi beri sini. Kau apa orang ada ok orang clean sini dah dekat kan? Betul 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 tu. Ani lah di di tu, dapat dua orang bawa orang clean sini dah dekat tu. Ini tu ada macam tu. Ada tu main orang tu, itu pola side orang serak ok na katte dah dekat kan? Ia lah katte dah dekat ni selesa, matram, mana mak main katte ya? Ada tu orang itu pola mak share dah dekat kan? Orang nangguri ceragu ke katte ina dengan ni anu nama kani ke? Itu pola side lok ke bagian mana ceragu? Nama lok katte ke ubeh aja. Nama lok niat te katte itu pola bagian mana nama katte dada? Mula lok ke nalla bela mana mula? Anu nama kai lok ke perik kolla ane ke dada nalla bagian ni ada pun mukhi ke je? Apa nama lok seperti sana katte dada? Ini tu pola dua minyak, saya ni tu pola clean sih itu tuan tu. Baki dua minyak orang orang clean sih itu kat eh. Nal minyak, saya ni tu pola side dan ceraga ke orang kat eh itu kat tuan tu. Ini nama kita itu minyak yang mana kat eh ya mana nakam, pudingnya mana boga deh. Nala ni tetapi nama kita pala ke mana ulah deh. Kail bercinta mana nama kita kat eh itu kat. Adi minyak kail itu kat. Ini tali itu korsi ya tetap tulah ini pagar tu je. Kati orang orang tu pola orang ada ni kau duka. Ibu anti gam base pun mila tu di mana, tapi ini dengan agak terlalu mula katanya kerja kolam bo, nampaknya beda ni edukan gana. Apa itu? Ii pagar tu tu, tu pola yang base kita edukan ni agak beliye pada. Apa nama lalu ni? Kita kat kat teri ke gunung, satu betta pagar tu tu nak kuduk. Ini tu, nama kita ni base. Jadi dengan agak tu, ini beli la pada boleh edukan ni agak, orang mati. Atau nampaknya tu pola nak clean je edukan. Ini ni ente agak tu terlalu bela pada lakai itu pola kat tebes itu pola akhirnya orang kalanya orang tak mati agam. Ini ni nak kat tebes itu kan? Yang itu ini ni mohon 
പീസാക്കിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നാലോ അഞ്ചോ പീസാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പലകയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താലും മതിയാകും ഇനി അടുത്ത ഒരു മീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തല ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ ആക്കി രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും ഇതാക്കി ഇതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം അതും ഇതുപോലെ മുള്ളൊക്കെയുള്ള ഭാഗമാണ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം തലയുടെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ച് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കത്രിക വെച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊരു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വരാത്ത ഭാഗങ്ങൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കത്തിയിൽ ആയി ഇന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും നമുക്കിതുപോലെ മൂന്ന് പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള നവരയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നാലോ അഞ്ചോ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കി രണ്ട് മീനും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോലെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് മീനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയ പീസാണ് അതാണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാം തലയും നല്ലതുപോലെ നീറ്റാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേഗം ഒന്ന് കറി വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ തേങ്ങ അരച്ച നല്ല നാടൻ മീൻകറിയാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കൂടെ മിക്സായ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കളറ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ അളവ് ഒരു നാല് പീസ് വരെ ചേർക്കാം ഉള്ളിയുടെ മണം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഞാൻ കുറച്ച് പുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പുളിഞ്ചിക്കയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുളി ഞാൻ കുറച്ചത് പുളിയുടെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചേർക്കാവുന്നതാണ് മാങ്ങ പുളിഞ്ചിക്ക ഇതൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പുളിയുടെ അളവ് നോക്കി ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീൻകറിയിൽ പുളിഞ്ചിക്ക ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പുളിയുടെ അളവ് കുറച്ചത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനധികം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം അരപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മീനും ഉണ്ടല്ലോ വലുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇത് മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി അതിലുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വീണ്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ 
നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പുളിപ്പ് നമ്മൾ പുളിച്ചിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പുളിപ്പും കൂടെ നോക്കി വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇതൊന്ന് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ഓണാക്കി നമ്മുടെ മീൻ കറി ഒന്ന് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് പുളിഞ്ചിക്ക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പുളിഞ്ചിക്ക ഇത്ര വലുപ്പമുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നല്ല പുളിപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി വേണം ചേർക്കാൻ ഞാൻ പുളിയുടെ അളവൊന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് തരത്തിൽ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ മുളക് ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നീളത്തിനാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുളിച്ചിക്ക് ഒക്കെ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ടൊമാറ്റോ ഒന്നാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം പച്ചമാങ്ങ പുളിഞ്ചിക്ക മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ മുളകൊക്കെ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഞാൻ കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളകാണ് എരിവില്ലാത്ത ഈ മുളക് ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അടുത്തത് ഞാൻ പുളിഞ്ചിക്കയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പുളിഞ്ചിക്ക ഇതുപോലെ നാലാക്കി വേണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം രണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പീസും കൂടെ ആക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പുളിപ്പുള്ള പുളിഞ്ചിക്കയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുളി കുറച്ചത് അല്ല ഈ പുളിഞ്ചിക്ക നമുക്ക് ചേർക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പുളി ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തക്കാളിയും ചേർക്കുമ്പോൾ പുളിപ്പ് പച്ച തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഈ പുളിഞ്ചിക്ക് പുളി കുറച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പ് കൊണ്ട് വായിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മീൻകറി അപ്പോൾ ഇത് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ മീൻ പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവ ഉലുവ താണ്ട് പച്ച ഉലുവ ഞാൻ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂടാക്കിയ ഉലുവയിൽ നിന്ന് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് നമ്മുടെ ഈ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായത് റെഡ് കളർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ മാറി ചുമന്ന് വരണം ഉലുവ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും മതിയാകും നമുക്ക് ഈ മീൻകറിയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഇടിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇത്രയും ബാലൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടിച്ച് ഒരു തിന്നിലാക്കി വെച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ മീൻകറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിത്രയും ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചാൽ മതിയാകും അതായത് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഉലുവ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഉലുവ പൊടി കൂടാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ കണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നും ഇട്ട് കളയത് അര ടേബിൾ സ്പൂണേ ഇടാവൂ ഉലുവ കയ്പ്പുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉലുവ ചേർക്കുകയും വേണം കൂടുതൽ ചേർക്കാനും പാടില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടത് അതിനുശേഷം മീൻ മീൻ ഇതുപോലെ ഓരോ പീസ് അവിടെ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തലയും തലയൊക്കെ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാനുണ്ട് അതായത് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് മീൻ ഇത് സോഫ്റ്റ് മീനായതുകൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നോക്കി വേണം ഇളക്കാൻ ഇതുപോലെ നല്ല തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കറണ്ടി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീൻ വേഗന്ന് വേഗുകയും ചെയ്യും അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകിച്ച് തലയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞാൽ മീൻ കറി പോലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ അങ്ങ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആയിപ്പോകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പ് അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ വേണം അടയ്ക്കാൻ മൊത്തം നിറച്ച് കവർ ചെയ്ത് അടയ്ക്കരുത് മീൻ മീൻ കറി പൊങ്ങി പൊങ്ങി
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മതിയാകും ദാ മീനൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമാണ് ഈ മീൻ കറി അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കുറച്ച് സമയം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി കംപ്ലീറ്റിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയുള്ള മീൻ കറി എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഇതാണ് നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയും മരച്ചിനി ഇളക്കിയത് ചക്ക ഇളക്കിയത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഇത് തലയ്ക്ക് ഇതാ വെന്ത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ കാണിക്കാനിത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവൂലേ അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ചുമ്മാ എടുത്ത് കാണിക്കാനും പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇത് മീൻ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മതിയാകും ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം കറിച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വേഗം വറ്റി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു മീൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻ കറി സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ മീൻ കറിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നവര മീൻ കറി കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ മീൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണിത് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചക്ക ഇളക്കിയതിലൊക്കെ മീൻ കറിയൊക്കെ വെച്ചതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തൻ്റെ പുഞ്ചിക്ക തല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു തലയും ഒരു പീസൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്കിത് നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഈ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ മീൻ കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓണാക്കിയിടുക അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ഓണാക്കിയിടാൻ എന്നാലും ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും മീൻ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്